Do té perníčky můžete péct z jakéhokoliv vašeho oblíbeného těsta na perníčky. Nicméně v případě, že si chcete ušetřit práci, zvolte těsto, které obsahuje dostatek tuku. Pokud byste se rozhodli péct z ozdoby z klasického perníkového těsta, museli byste formičky nejdříve potřít olejem. Ale v případě těsta například na hned měkké perníčky, které jsem již několikrát sdílela, se bez potírání obejdete a vykrojené tvary můžete položit přímo na formičku. Na duté 3D perníčky můžete použít medovou i kakaovou variantu receptu, nicméně s kakaovým těstem dosáhnete hezčího tvaru. Díky kakaou se těsto méně rozpíná a nevyskočí tolik do výšky. Finální tvar ovlivní i síla vyváleného těsta. Snažte se tedy těsto vyválet spíše na 2, maximálně na 3 mm, jelikož silnější těsto hůře kopíruje tvar formičky. Pomocí vykrajovátka vykrojte srdíčka, případně kolečka a umístěte je na střed formičky. Těsto lehce přitiskněte dlaní, nikoli prsty a rovnoměrně ho uhlaďte a přitom se snažte, aby těsto bylo umístěné co nejvíce rovnoměrně od krajů. Takto připravené ozdoby následně naskládejte na plech a mezi půlkami ozdob ponechte mezeru o velikosti přibližně 2 cm. Ozdoby při pečení totiž nabidou a při menších rozestupech by se vám mohly spát dohromady. Do té perníčky pečeme stejně jako jakékoliv jiné perníčky, tedy na 180 stupňů a i hned po vyndání strouby perníčky potřeme rošlehaným vajíčkem nebo žloutkem s trochou mléka. Potírání do těch ozdob je trochu výzva, ale snažte se být důslední a nadírat perníčky až ke krajům. Pokud chcete zkusit dřevěné perníčky, tak před vykrajováním do těsta obtiskněte ještě folii a po umístění těsta na formičku celé ještě potřete vodou s trochou kaká. Stačí přibližně jedna až dvě čajové lžičky na skleničku vody. Ozdoby nechte na formičkách zcela vychladnout a vychladlé perníčky můžete z formiček následně sundat. Upečené půlky nechte přes noc rozložené na stole nebo na plechu, aby se trochu zpevnily. Následující den je už můžete poskládat do krabičky či do plastového boxu. Další krok spočívá v zarovnání nedokonalostí pomocí struhadla, jelikož i když těsto dokonale rozprostřete na formičky, při pečení většinou vzniknou drobné hrbolky, které zabraňují slepení půlek v sobě. Kvůli hrbolkům se mezi půlkami objevují znatelné mezery. Těch se snadno zbavíte pomocí struhadla. Při struhání ale buďte raději jemní, aby vám perníčky nepopraskaly. A až budete mít takto všechny půlky připravené, můžete se směle pustit do zdobení.